சிஏ நான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் போய் இந்த போராட்ட களத்தில் இருக்கிற எந்த பெண்களை வேணுமானாலும் மைக்க நீட்டி இந்த சிஏவாவால் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டால் அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இருபத்தி ஒரு ஆவணங்கள் எங்கிட்ட கேட்குறாங்க நான் எங்கே பிறந்தேன் எங்கள் அப்பா எங்கே பிறந்தாங்க எங்கள் அம்மா எங்கே பிறந்தாங்க எங்கள் அப்பா அத்தா எங்கே பிறந்தாங்க எங்கள் தாத்தா எங்கே பிறந்தாங்க எங்கள் பாட்டன் எங்கே பிறந்தாங்கன்னு பூரி கேட்குறாங்க எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்றைக்கு எந்த ஒரு குடிசையில் வாழ்கிற மக்களோ ஏழை மக்களோ இல்லை எந்த ஒரு நடுத்தர மக்களோ இதற்கான ஆவணங்களை வீட்டில் அப்படியே ஃபைண்டிங் போட்டு ஃபைல் போட்டு ட்ரங்க் பீட்டில் பத்திரமா பூட்டி வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாங்களே மோடின்னு ஒருத்தர் வருவார் இந்த நாட்டுக்கு பிரதமராக அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இப்படி ஒரு சட்டம் கொண்டு வர அவர் வந்து கேட்கும்போது டக்குன்னு ஆவணங்களை எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்களா நான் கேட்குறேன் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த நாட்டில் இருக்கிற எத்தனை பழங்குடியின மக்கள் அவங்கக்கிட்ட இந்த ஆவணம் எப்படி இருக்கும் இன்னைக்கு காட்டையும் காட்டில் இருக்கிற இயற்கையோடு வாழ்கிற ஒன்றி வாழ்கின்ற லட்சக்கணக்கான மக்கள்கிட்ட போய் நீங்கள் வந்து தாய் பத்திரம் கேட்டால் எப்படி அவர்களால் தர முடியும் ஆதார் அட்டையே அவங்ககிட்ட இல்லை குடும்ப அட்டையே அவங்ககிட்ட இல்லை பல குடும்பத்தில் இன்னும் ஓட்டர் ஐடென்டியே அவங்களுக்கு இன்னும் போய் சேரலை பல கிராமங்களுக்கு இன்னும் மின்சாரமே போய் சேரலை அப்படியேப்பட்ட மக்கள்கிட்ட போய் இத்தனை ஆவணங்கள் கேட்பது நியாயமா நரிக்குறவர் இனம்னு ஒரு இனம் இந்த நாடு முழுக்க வாழ்கிறாங்க அந்த மக்கள்கிட்ட இந்த ஆவணத்தை இவங்க எங்கே போய் கேட்பாங்க நான் கேட்குறேன் பாரதிய ஜனதாவினுடைய கொள்கையோ அல்லது அவருடைய சார்ந்த இந்து மத கோட்பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு இந்திய நாட்டில் இன்றைக்கி அறுபத்தஞ்சு லட்சம் சாமியார்கள் வாழ்கிறாங்க குறிப்பாக இந்த வாரணாசி காசி போன்ற பகுதியில் அம்மனக்குண்டி சாமியார்களும் இருக்கிறாங்க அந்த சாமியார்கள் அவன் எங்கே பிறந்தான் எங்கே வளர்ந்தான் எந்த விவரமும் அவங்ககிட்ட இருக்காது உடையே அவங்ககிட்ட இருக்காது கோவனம் கூட அவங்ககிட்ட இருக்காது அவங்ககிட்ட போய் நீ எப்படி ஆவணம் கேட்பேன் அப்போ அந்த நீ கேட்குற ஆவணத்தை தரலவில்லை என்று சொன்னாலுக்க அந்த இந்து சாமியார்கள் அறுபத்தஞ்சு லட்சம் பேரை நீ வங்கக் கடலில் கொண்டு போய் கொட்டிடுவியா நீ அரபு கடலில் கொண்டு போய் கொட்டுவீங்களா இல்லை அவர்கள் அறுபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் நீங்கள் சிறந்த வழி செய்யல அடைப்பீங்களா ஆக ஒரு அரசு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருகின்ற போது இத்தனை ஆவணங்களை கேட்டால் இந்த பிரிவு மக்கள் நரிக்குறவர்களாக இருக்கிற நாடோடிகள் இருளர் மக்கள் தலித்து மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் சுனாமி போன்ற ஆழி பேரலைகளால் இயற்கை சீற்றங்களால் வீடுகளை எழுந்து இடம்பெற்று இடம்பெறுகின்ற மீனவ மக்கள் இவங்ககிட்ட போய் இத்தனை ஆவணங்களை கேட்டு இதை நீ தரல அப்படின்னா நீ டவுட்ஃபுல் சிட்டிசன் அப்படின்னு நாங்கள் போட்டுருவோம் நீ தான் அந்த நாட்டுடைய குடிமகன் என்பதை நீனே நிரூபிக்கணும் அதுக்கான இருக்கிற ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் அப்படின்னா நாங்கள் எங்கே போகிறது சொல்லுங்கள் ஆக அந்த அடிப்படை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த சட்டம் இந்திய நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கும் எதிரான சட்டம் அதனால் இந்த சட்டத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் இன்றைக்கி ஐநூறு ஆயிரம் பண மதிப்பீடு செஞ்சதுக்காக இந்திய மக்கள் பூரா வரிசை கட்டி நின்னானா இல்லையா வங்கிகளில் பல பேர் அங்கேயே மயக்கம் போட்டு செத்தானா இல்லையா ஆக இது நாங்கள் வந்து தாசில்தார் ஆஃபீஸுக்கு வருவாய் அலுவலர் ஆஃபீஸுக்கு விஓ ஆஃபீஸுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்துக்கு பிடிஓ ஆஃபீஸுக்கு அத்தனை ஆஃபீஸுக்கு ஏறி இறங்குறதுக்காக நாங்கள் இந்த நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்துருக்குறோம் இதை பிறகுக்கு இவ்வளோ அதிகாரி கேட்குற லஞ்சத்தை கொடுக்குறது எங்ககிட்ட எங்கள் காசு இருக்குது இந்த ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள்கிட்ட உழைக்கும் பாட்டாளி வர்க்கத்துக்கிட்ட ஆக இந்த சட்டம் என்பது இந்திய நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் மனது மனசை குடையிற சட்டம் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துகிற சட்டம் அலைச்சலை ஏற்படுத்துகிற சட்டம் நீங்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த சட்டத்தில் நான் கேட்குற இந்த கேள்வி நியாயமானதா இல்லையா மலைவாழ் மக்கள்கிட்ட எந்த ஆவணம் இருக்குது நரிக்குறவர்கிட்ட எந்த ஆவணம் இருக்குது உடும்ப பிடிச்சி சாப்பிட்ற இருட்டில் இல்லர் மக்கள்கிட்ட காட்டில் காட்டில் இருக்கிற பழவைகளை கனிகளில் சாப்பிட்டு வாழ்கிற அந்த மக்கள்கிட்ட எந்த ஆவணங்கள் எங்கே இருக்குது அப்போ எந்த ஒரு இந்த நாட்டில் எந்த பிரிவு மக்கள் இன்னமும் முப்பது சதவீத மக்கள் உணவு இல்லாமல் ராத்திரியில் தூங்க போகிறான்னு நீங்கள் தான் புள்ளி வர சொல்கிறீங்க வாசிக்கிறீங்க இந்திய அரசாங்கம் தான் சொல்லுது ஒரு வேலை உணவு இல்லாமல் முப்பது கோடி மக்கள் இந்த நாட்டில் வாழ்கிறான்னு ஒரு வேலை உணவு இல்லாத வாழ்கிற மக்கள்கிட்ட போய் ஆவணத்தை கொடு கோவணத்தை கொடுன்னு கேட்டுட்டு இருந்தால் எரிச்சல் வராது கோவம் வராது அதுக்காகத்தான் மக்களின் உணவுகளுக்கு மதிப்பளித்து இந்த போராட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுக்கிறோம் ஆமாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்தியாவில் இருக்கிற இஸ்லாமியர் ஒரு இஸ்லாமியர்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுக்கும் எங்களுக்கு மன உளைச்சல் வருதா இல்லையாங்க நான் அதை தான் கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு எங்களை அப்படியே தூக்கி போய் வெளியில் போட்டுருவீங்க நாங்கள் சொல்ல வரல நீ கேட்குற இந்த ஆவணங்கள் இந்த சான்றுகள் எங்களிடத்தில் இல்லை நரேந்திர மோடியே படித்த சர்டிஃபிகேட்டை பல எதிர்கட்சி எம்பிகள் நாடாளுமன்றத்தில் கேட்டாங்க கொடுக்க முடியல நரேந்திர மோடி அமைச்சரவையில் அமைச்சராக இருக்கிற சுருதி நாயனுடைய டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டை பல ஆண்டுகளாக கேட்டுட்டாங்க கொடுக்க முடியல இந்த நாட்டுடைய மத்திய அமைச்சராக இருக்கிற நரேந்திர மோடியால் சான்று கொடுக்க முடியல அமைச்சராக இருக்கி